ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமஸ்காரம் அருமையான இயற்கை சூழல் மனதுக்கு இதம் தரும் பறந்து விரிந்த சாண்டாக்ரூஸ் மலைத்தொடரின் ஊடே புகுந்து வெளிவரும் குளிர்ந்த மென்மையான காற்று நம்மை மெல்ல வருடி செல்ல ஹனுமன் சாலிசா பாடல் நம் செவிகளில் கலந்து இழையோட வலது கரத்தில் கதையுடனும் இடது கரத்தில் சஞ்சீவி மலையும் ஏந்தி செந்தூரம் அணிந்த திருமேனியனாய் தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களின் துயர் துடைக்க கனிவோடு காட்சி தரும் சங்கட் மோச்சன் ஹனுமான் டெம்பிளுக்கு தாங்க இன்றைக்கி விசிட் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கலிஃபோர்னியாவில் நான் தங்கியிருந்த நெவார்ன்ற இடத்துலேருந்து சனிக்கிழமை காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒன் ஹவர் ஜேர்னி இந்த சங்கட் மோச்சன் ஹனுமான் டெம்பிள் பப்ளிக் தர்ஷனுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அதாவது சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் செஞ்சே ஆகணுங்க அவங்களோட சைட்லேயே போய் நம்ம ரிசர்வேஷன் பண்ணலாம் காட் செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க நம்ம டெம்பிளை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மவுண்ட் மொடோனா கவுண்டி பார்க் அப்படின்ற ஒரு ஃபேமஸ் பார்க்கை தாண்டி தான் போவோம் பத்து நிமிஷத்தில் டெம்பிளை ரீச் பண்ணலான்னு மேப் காட்டுது பார்க்கலாம் இப்போ நாம் போயிட்டுருக்கிறது எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மலைத்தொடர் சாண்டா குரூஸ் மலைத்தொடர் இங்கே செம்மரங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வந்தாச்சுங்க மவுண்ட் மடோனா சென்டருக்கு வந்தாச்சு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே ரிசர்வேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட காரை அலோவ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ரிசர்வேஷன் இருக்கா இல்லையான்றத இங்கேயே செக் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கு வாங்க முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம் யூஎஸ் கலிபோர்னியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை எழில் கொஞ்சிற இடத்துல சங்கட் மோச்சன் ஹனுமான் டெம்பிள் உருவாத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர் ஸ்ரீ பாபா ஹரிதாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்தியாவில் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் அல்மோரான்ற இடத்துல பிறந்த இவர் ஒரு பெரிய யோகி தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியில் மௌனத்தை கடைபிடித்த இந்த துறவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் யூஎஸ்க்கு வராருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் உலக பிரசித்தி பெற்ற இந்த மவுண்ட் மடோனா சென்டர் என்ற மையம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருக்கார் இவர் தாங்க இந்த கோவிலோட தலைமை பூஜாரி இவர்கிட்ட இந்த கோவில் எப்படி உருவாச்சுன்னு கேட்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பாபா ஹரிதாஸோட சில மாணவர்கள் இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு திரும்பி வராங்க அப்படி வரும்போது ஒரு அழகான அனுமன் சிலையை இங்கே எடுத்துகிட்டு வராங்க சிலையை பார்த்த பாபா ஹரிதாஸ் இந்த மூர்த்திக்கு ஒரு சிறப்பான கோவில் அமைக்கணும்னு ஸ்லேட்டில் எழுதி காமிக்கிறாரு அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் தான் மவுண்ட் மடோனா சென்டரோட இந்த பகுதி லொக்கேஷன் டிசைட் ஆன உடனேயே கட்டுமான பணிகளை ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கும்பாபிஷேகம் நடக்குது அன்னிக்கு ஆரம்பித்து தன்னை தரிசிக்க வர பக்தர்களோட சங்கடங்களை நீக்கி சந்தோஷம் கொடுத்துட்ருக்காரு இந்த சங்கட மோச்சன் ஹனுமான் பக்தர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய பழங்கள் ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் சுவாமிக்கு நிவேதனம் செஞ்சு அங்கே வரக்கூடிய மற்ற பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க கோவில் வளாகத்தில் பெட்டிஷன் டு ஹனுமான்ஜி அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த கோவிலுக்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் 
தங்களுடைய குறைகளையும் விருப்பங்களையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி இந்த பாக்ஸ்ல சேர்க்கிறாங்க அப்படி செஞ்சா அந்த அஞ்சனை மைந்தன் அவர்களுடைய சங்கடங்களை போக்கி விருப்பங்களை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார் என்பது இங்கு வரக்கூடிய பக்தர்களின் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை சங்கடமோச்சன் அனுமனை தரிசித்து வலப்பக்கம் நகர்ந்தோமே ஆனால் செந்தூரம் சாற்றிக்கொண்டு செம்மையாக காட்சி தரும் கணபதி சன்னிதானம் கோவிலைச் சுற்றி இயற்கையின் பங்களிப்பு மேலோங்கி நின்றாலும் கணபதி சன்னிதானத்தின் வலப்புறம் செயற்கையாய் ஒரு அருவி நம்மை கை நீட்டி அழைக்கின்றது அருவியின் தண்ணீர் திவலைகள் நம்மேல் பட்டு தெளிக்க ஆன்மீகம் இயற்கை செயற்கை அனைத்தும் கலந்த ஒரு அற்புத அனுபவம் நம்மில் பயணித்து செல்கின்றது நெற்றியில் செந்தூரம் பழிச்சிட ஆஞ்சநேயனை மனதார வழிபட்ட நிறைவோடு சமோசாவை சாப்பிட ஆஞ்சநேயாஸ் வேர்ல்டு கஃபேவுக்கு விரைகின்றோம்